இன்னைக்கு உங்க பெரியப்பா வந்திருந்தாரு என்னவா என்கிட்ட எதுவும் சொல்லல ரொம்ப நேரமா காத்துட்டு இருந்தாரு உங்களை பாக்கணும்னு சொல்லி வேண்டியவங்க வந்து கேக்கும்போது நீங்க எங்க போயிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க பெரிய அரண்மனையில இருக்கிற நமக்கு தனி கௌரவம் இருக்கு என் கவலையை விடுங்க நமக்குன்னு ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு கூப்பிடு <laughs> 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 முடி <laughs> 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 என்னடா <laughs> போல <laughs> 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 என்னதான் <laughs> 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 வாழ்க்கையில <laughs> 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 அவன் தேவையில்லாம என்னோட வழியில குறுக்குறான் அவன் என்ன கேளுங்க அவன் செய்வான் அவன் இப்ப பழகிறது பூரா கம்யூனிஸ்ட் காரங்க கிட்ட இதுதான் இப்ப ஊர் பூரா பேச்சா இருக்கு அவனை விசாரிக்க வேண்டிய விதத்துல நான் விசாரிக்கிறேன் முனீர் சாப்பாட்டு வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சா முடிஞ்சிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தேன் இவ்வளவு நேரம் இதை பத்தி கேட்கவே இல்லையேன்னு யோசிச்சேன் முனீர் உள்ள கூட்டிட்டு போய் ஒரு அண்டால சோறு போடு அப்பதான் பத்து இது குரான் பள்ளிக்கூடமா இல்ல மீன் மார்க்கெட்டா அது கூட தெரியாமல மண்டையை வச்சிருக்கீங்க 
அதுக்குள்ள கொஞ்சம் கூட மூளை இல்லையா ஒழுக்கத்தையும் குரானையும் சொல்லி கொடுக்கற அந்த பள்ளிக்கூடத்துல பசங்க எல்லாம் என்ன கூப்பிட்டு அதை கேட்டீங்கல்ல முசீபத்துன்னு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ரபிக் பாய் உங்களதான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் குழந்தைங்க தானே சொன்னாங்க அவங்களே கேளுங்க ஜே ரபிக் நீ சொல்றா முசீபத் அதோட அர்த்தத்தையும் சொல்லு நாசம் இப்ப புரிஞ்சது இல்ல அரண்மனை காரங்க ஒதுக்கி கொடுத்த நிலத்துல இருக்கிறதா இந்த குரான் பள்ளி இங்க உட்காந்துட்டு நீங்க எல்லாம் கிண்டல் பண்றது அந்த குடும்பத்துல வந்த ஏங்கிட்ட சையது இப்ராஹிம் பாய் கிட்ட இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இது பெரிய முஜிபத்தாய் போச்ச கொழுப்பு பிடிச்ச கழுதைங்களா சரி கோவப்படாதீங்க உங்களுக்கு நான் ஒரு புது பேர் வைக்கிறேன் குருபூர் சோட்டா நல்லா இருக்குல்ல இனிமே பசங்க எல்லாம் குருபூர் சோட்டா குருபூர் சோட்டான்னு உங்களை கூப்பிடும் போதெல்லாம் குல்பி ஐஸ் குல்பி மாதிரி உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு நான் உங்க கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் இப்ப நீங்க கிளம்புங்க ஒரு ராசி இருக்கு ஒரு சாவல விழுந்தா அது மூணுல தான் முடியும் மீரானுக்கு மூணு நாள் வேலை இருக்கு உங்க கருணாக வச்சுக்கிட்டு எனக்கு வேலை தர வேண்டாம் எது சொன்னாலும் பழிக்குன்னு உனக்கு தெரியல உனக்கு ரொம்ப நாள் வாழணுங்கிற ஆசை இல்லையா ஒரு ஆசை இருக்கு ஒருத்தருக்கு மட்டும் நல்ல ஆழமா குழி தோண்டி புதைக்கணும்னு யாருக்கு உங்களுக்கு தான் உனக்கு வேணா சிரிப்பு காதலோட தங்கச்சி தானே நீ அம்மா இல்ல வீட்டுல கூப்பிடு அம்மா முசிபத் அங்கல் வந்திருக்காரு முசிபத்து கொழுப்பு பிடிச்ச கழுத உள்ள வந்து உட்காருங்க உட்காரிறதுக்காக இங்க வரல உன் பையன் காதறங்க மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்கான் என்ன விஷயம் திமுறு யாரு கிட்ட அவன் திமுறையும் ஆணவத்தையும் காமிச்சிட்டு இருக்கான் இந்த ஊரே பார்த்து பயந்து நடுங்கி ஒடுங்கி மரியாதை கொடுக்கற உஸ்தாது பாய் கிட்ட வெள்ளக்காரன் ஆட்சி பண்ணும் போது அவன் எதை செய்யலாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னவங்க அரண்மனைக்காரங்க இன்னும் அதிகமா சொல்லணுமா அமீர் அம்மாவுக்கு முன்னாடி உஸ்தாத பையன் எதிர்த்தானே உன்னை கட்ட சுஜெய்மான் குட்டி அவனோட கதி என்ன ஆச்சு எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்கல எத்தனை மிரட்டியும் பணியல பால் அடைஞ்ச கிணத்துல ரெண்டு நாள் போனமா கிணந்து நாருன கதையை மறந்துட்டியா இன்னும் இந்த ஊர்ல பால் அடைஞ்ச கிணறுங்க நிறைய இருக்கு உன் பையன் கிட்ட சொல்லு அரண்மனைக்கு போய் உஸ்தாத கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்னு இனிமே ஒழுங்கா நடந்துகிட்டா அவனுக்கு நல்லது இந்த கோழி உங்களோடதா காதருக்கு நல்ல புத்தி வரணும்னு இத தெய்வத்துக்கு பலி கொடுத்துறேன் உதவிமா <laughs> இந்த அரண்மனையே மீரான் சாயி தலைமையில தான் நடக்குது இந்த ஆட்டெல்லாம் எப்பதான் வெட்டி முடிப்பாங்களோ தெரியல உங்க வேலையை நீங்க பாருங்க எங்க வேலையை நாங்க பாக்குறோம் நாங்களா அது என்ன நாங்க இப்ப எதுக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை எங்க வேலை நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க உங்க வேலையை பாத்துட்டு போயிட்டு இருங்க நான் ஆயிரம் ஆண்டுகளை ஒரே நேரத்துல வெட்டு தெரியுமா நானும் நிறைய அர்த்தம் இருக்கிறேன் நீ என்ன அர்த்த நான் என்ன அர்த்தனா நான் என்ன அர்த்தன்னு அவகிட்ட கேளு அவனுக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய கத்தி எடுத்து அத நல்லா சாண பிடிச்சு 
அங்க பார் அந்த வெள்ளாட்டை எப்படி அறுக்க போறாங்களோ அதே மாதிரி கூப்பிடு <laughs> 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 காதல் வண்டிக்கார காதல் உன்னை எதிர்த்ததுனால ரெண்டு நாள் புறமா பாலடைஞ்ச கிணத்துல கிடந்தாரு சுசிமோன் குட்டி அவரோட பையன் கேவலமான நாங்கெல்லாம் கேவலமானவங்க தான் ஆனா கௌரவமான சில பேரோட செயல்களை சொன்னா கௌரவமா இருக்காது அது சொல்லணுமா பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க துப்பாக்கி அவரோட எடுத்துட்டு வந்து வெட்டி போடுங்க பாய் வீட்டுக்கு போலாம் வாப்பா சொன்ன கேளு வா வாப்பா இந்த கேவலமான குடிய எவ்வளவு சொன்னாலும் நீ நிறுத்த மாட்டேன்னா நேத்து கூட நீ எனக்கு சத்தியம் பண்ண என்னமா பண்றது மனசு கஷ்டமா இருக்கும்போது குடிக்கிறத தவிர வேற வழியே தெரியல என்ன மன்னிக்க மாட்டியா இந்த அண்ணனை மன்னிச்சிருமா கருத்து <laughs> 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 கருத்து தெரிஞ்சது அல்லது என் மனசுல எத்தனையோ விஷயங்களை பூட்டி வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும்போது நான் குடிப்பேன் அதை யாரும் கேட்கவும் முடியாது தடுக்கவும் முடியாது நீ ஏமா அழ அழ வேண்டியவங்க சில பேர் நீ அழக்கூடாது நீ என் கூட பிறந்த தங்கச்சி நீ அழறது இந்த அண்ணனால பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க முடியாது அது என்னால தாங்க முடியலம்மா என்ன <laughs> இது <laughs> <laughs> தெரிஞ்சா அப்பா உன் மேல கோபப்பட மாட்டாரா அஸ்மா அது தவிர அப்பாவுக்கு என்ன தெரியும் சந்தோஷமா ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டாரு சிரிச்சு கூட நான் பார்த்ததுல மூஞ்சா உம்னு வெச்சு பாரு சின்ன குழந்தைக்கு மாதிரி சிரிச்சு விளையாடிட்டு இருக்க முடியுமா நீங்க அப்படி தானே இருந்தீங்க யாரு சொன்னாங்க அரண்மனையில இருக்கிற எல்லாரும் தான் சொன்னாங்க அதிகாரம் மனுஷனை மாத்திடும் 
அதை அந்த கடவுளால் மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த தாத்தா அதை முன்னாடியே சொன்னேன் அதனால் என்னாச்சு எனக்கு பேர் பைத்தியக்காரன் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா புத்தி சுவாதீனும் இல்லாதவன் புத்தியே இல்லாதவன் கடவுளே வாசி வாசி என் கை அது மேல பட்டு ரொம்ப வருஷங்களாச்சு ஆமா <laughs> 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 பழைய காலத்துல பக்கீர பாக்க வந்த தேவத கதைய ஒண்ணு சொல்றேன் சொல்றேன் ஆனா இனி பாப்பா கதையை கேட்டு முடிச்சோன்னா தூங்கணும் சரியா சரி ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு ராஜாவோட அரண்மனையில ஒரு சத்திர இருந்துச்சு அந்த சத்திரத்துக்கு பக்கீர்னு ஒரு வழிபோக்க வந்து தங்கினான் அவனுக்கு பெரிய தாடிய தான் இருந்துச்சு அன்னைக்கு வியாழக்கிழமை திடீர்னு ராத்திரி புஷ்னு காத்தடிச்சுது அந்த பக்கீர் திடீர்னு எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது அனவ முன்னாடி அவங்க நிக்கிறாங்க ஒரு தேவத நம்ம தாத்தா கையில போட்டிருக்காரு ஒரு மோதிரக்கல் அந்த மோதிரக்கல் இருந்து வர்ற ஒளி மாதிரி அவங்க கண்கள் நல்ல தங்க நிறமான உடல் கஸ்தூரி மஞ்சள் வாசனை அந்த பக்கீர் அந்த தேவதைய பார்த்த உடனே அப்படியே வாயடிச்சு போயிட்டானா ஐயா கூப்பிடுறாரு சரி மீதி கதையை அப்புறமா சொல்றேன் சரியா நீங்களும் தூங்குங்க மா உங்க பாட்டி வீடு வந்துச்சுமா அப்போ நான் போயிட்டு வரமா நீ 
மூணு நாலு நாள் ரயிலில் பயணம் பண்ணி வரணும்னு மீரான் பாய் சொன்னார் உண்மையாவா ஆமாம் ஆமாம் ஐயோ கடவுளே இவ்வளவு தூரம் இந்த பொண்ணு தனியா எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கெல்லாம் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மார்க்கெட்டுக்கு தனியா போயிட்டு வரணும்னாலே பயமா இருக்கு மனுஷனா பிறந்தா நாலு விஷயத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் உன்ன மாதிரி அந்த உஸ்தாதோட நாய் வண்டியில காவல் காக்குற விஷயம் மாதிரி இல்லை இது நேத்தி கூட ஒரு கேவலமான இடத்துல அந்த வண்டியில உன்னை பார்த்தனே நீ எதுக்கு இதுக்கெல்லாம் துணை போற எப்பவுமே போகக்கூடாது போகக்கூடாதுன்னு தான் நினைப்பேன் ஆனா கூப்பிட்ட உடனே டார்ச்சு துப்பாக்கி சுருட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அவர் பின்னாடி போயிருவேன் அம்மா அப்பா இல்லாத வளர்ந்தது அரண்மனையில் தானே அடிமையா நீ நீ எவ்வளவுதான் நன்றி விசுவாசத்தோட அந்த குதிரை வண்டி பின்னால போனாலும் கடைசியில உன்ன கண்ணீரோட தான் நிறுத்துவான் அந்த உஸ்தாத் காதரணா நீங்க சொல்றது எல்லாமே எனக்கு நல்லா புரியுது ஆனா அவரை எதிர்த்து பேச ரொம்ப பயமா இருக்கண்ண உஸ்தாத் ஐயாவோட குதிரை வண்டிய ராத்திரியும் பகலமா ஓட்டுறிய கொஞ்சம் நிலமும் பணமும் அவர்கிட்ட கேட்டு வாங்கி வச்சுக்கிட்டா என்ன எல்லாருக்கும் கொடுக்கறாருல உனக்கும் கொடுக்க மாட்டாரா கேட்க வேண்டியது தானே நான் எப்படி இதை போய் அவர்கிட்ட கேட்பேன் உசன் பாய் நான் வேணா எழுதி கொடுக்கட்டுமா இல்ல நானே நேரில் வந்து உஷாத் ஐயா கிட்ட உனக்கு ஒரு குடிச்ச கொடுங்கன்னு கேட்கட்டுமா எவண்டா இவன் என்ன காதர் வழியில் பார்த்தா கூட பேச மாட்டேங்கிற ஒன்ன மாதிரி தான் இருக்கு உன் மாடும் இல்ல இல்ல நீ மொட்டத்தனமா இருந்து என்ன சாதிச்ச பணமா காசா ஒன்னும் கிடையாது இன்னொரு வாட்டி இந்த மாதிரி கிண்டல் பேச்சு பேச உன் பல்ல நான் கைட்டுடுவேன் எனக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு சந்தேகம் உன் தாடி முடிய நீ சவரம் செய்யறதே இல்லையா இந்த ஊர்ல இருக்கிற சின்ன பசங்க எல்லாரோட தாடி முடியும் என் கையில கிடைக்குது ஆனா ஊன் தலைமுடி மட்டும் காதலோட குடும்பி இந்த ஊர்ல எவன் கையிலையும் சிக்காது முனையரே நீ இவன் கூட பழகிறது அவ்வளவு நல்லது இல்லை வானா போலாம் முன்னாடி மேல இருந்து இறங்கி வந்த சனி பகவான் நேரம் இந்த காதலோட தலையில தான் வந்து இறங்கியிருக்கான் போல இருக்காது அவனுக்கு நல்லது இல்லை உனக்கு என்ன பாருவேன் போலாம் கட்டின பொண்டாட்டி எங்க அப்பா வீட்டுல கொண்டு போய் விடுறது ஒரு முஸ்லீம் செய்யற வேலையா ராவத் ரூபாய் கல்யாணத்துக்கு அப்போ பேசின பணம் நகை எதுவுமே அவங்க குடுக்கல ஐயா அவங்க குடுக்கறேன்னு சொன்ன நகை பணம் எல்லாம் இவன் கைக்கு வந்தாதான் இவன் தங்கச்சிக்கு இவனால கல்யாணம் முடிக்க முடியாயா நான் சொல்றது சொல்லிட்டேன் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆள் கொடுத்த வாக்க தவறது நல்லதா இருக்கு இல்லங்க ஐயா இது வரைக்கும் நான் எந்த நோம்பையும் வழிபாட்டையும் தவற விட்டதே இல்ல கொடுத்த வாக்கும் அப்படித்தான் அப்ப இது என்னால இந்த வாக்க காப்பாத்த முடியலங்க ஐயா என் கவலையும் புலம்பலையும் கேட்கறதுக்கு என் கடவுள் அல்ல மட்டும் தான் இப்ப இருக்காரு இந்த சூழ்நிலையில அவர் மட்டும் தான் என்ன காப்பாத்த முடியும் சும்மா நீங்க செஞ்ச தப்புக்கு கடவுள் மேல பழிய போடாதீங்க நீங்க கொடுக்க வேண்டிய பொருளை கொடுத்தாதான் உங்க பொண்ணு எங்க வீட்டுல வாழ முடியும் போதும் நிறுத்துங்க பாய் கொட்டின நெய்யும் கொட்டின சொல்லையும் திருப்பி எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஒன்னும் வேண்டாம் ரஃபேக் பாக்ஸ் சொன்ன பொருட்கள் எல்லாம் வர வெள்ளிக்கிழமை என் அரண்மனையில வந்து வாங்கிக்கங்க நமக்கு எதுக்கு இந்த வேலையெல்லாம் இதெல்லாம் ரஃபீக் பாயோட சொம நம்ம எதுக்கு சுமக்கணும் அப்புறம் ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் எல்லா கடனையும் நம்ம தடையில சுமத்திடுவாங்க பாய் பெரிய பெரிய ரஃபீக் பாக்ஸ் வந்த பொருட்களை எல்லாம் பட்டியல் போட்டு தயார் பண்ணி வைங்க இதை உஸ்தாத் கொடுத்த வாக்கு அல்லாவே நினைச்சாலும் இதை மாத்த முடியாது புரிஞ்சுக்காங்க இன்னைக்கே உன் பொண்டாட்டி வீட்டுக்கு கூட்டு போயிடணும் புரியுதா சரிங்க ஐயா ம் நீங்களா போலாம் முனேர் நீ எங்க போயிருந்த உங்ககிட்டதான் கேக்குறேன் அந்த வண்டிக்காரன் காதர் உனக்கு யார் யாருன்னு கேக்குறேன் முனீர் என்ன கேவலமா பேசிட்டு அழைக்கிறான் அந்த காதர் நீ இந்த வீட்டோட விசுவாசமான வேலைக்காரன் உங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் எந்த நட்பு வேண்டாம் புரிஞ்சுதா இந்த மாதிரி வேலைக்கார பசங்கள் எல்லாம் அப்பப்ப தலையில தட்டி வைக்கிறது நல்லது அதெல்லாம் உஸ்தாத ஏக்கே தெரியும் நீ ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்க வேணாம் புரியுதா
அழகு முழுசான பாடல் இது இப்படி பாட்டு படிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தா சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்றது இப்படிதான் ஒருத்தர் பாட்டு கத்துக்கிறேன் போனாரு அதனால என்ன பிரயோஜனம் ஆயிடுச்சு பொம்பளை பிள்ளைங்கன்னா வீட்டுல இருக்கிற நாலு வேலை செய்யணும் அப்படி செஞ்சா கையில இருக்கிற வேலையில அவுந்துராது உமா நீங்க தான் இவளுக்கு செல்லம் கொடுத்து கெடுக்கிறீங்க கிணத்துல இருந்து ரெண்டு பக்கி தண்ணி இறைச்சா உங்க பேத்தி ஒண்ணும் தரைஞ்சிட மாட்டா கயிறும் பக்கெட்டையும் கடத்துல போட்டுட்டியா வயிறு எழுதிக்கிட்டே வேலை செஞ்சா இப்படித்தான் ஆகும் இப்ப இதை எடுக்கிறதுக்கு யாரு போய் கூப்பிடுறது சுராவி அண்ணி எப்பவுமே இப்படிதான் அவங்க சொன்னதை எதுவுமே நீங்க மனசுல வச்சுக்காதீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் இறங்கி உங்களுக்கு பக்கெட்டும் கயிறும் எடுத்து தரேன் பாம்பேல இந்த மாதிரி கயிறு பக்கெட்ல பாக்கவே முடியாதுல ஐயோ ஃபுல்லா நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான் தொடச்சா சரியா போகுது குடுங்க வேணா வேணா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாத வேல நானே ஏர்ச்சி தரேன் தள்ளுங்க தள்ளுங்க பாம்பே என்ன கோழி கோட கூட நான் முழுசா பார்த்ததே இல்ல வண்டிக்காரன் காதரன் நான் எப்பவுமே சொல்லுவாரு கூட்டிட்டு போறேன்னு ஆனா எனக்கு ரொம்ப பயம் அங்க நிறைய பஸ் கார்லாம் இருக்கும்ல எங்கயாவது வழி தெரியாம தொலைஞ்சு போட்டா என்ன பண்றது நீங்க பாம்பேல இருந்து தனியா வந்தீங்க வெற்றிகோளால <laughs> அந்த மாதிரி வெட்டி எடுக்கிறது இல்லையே நம்மளோட பழக்கம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் இல்ல இது ஒண்ணுதான் எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது ஏதாவது ஒண்ணு தேவைன்னா மட்டும்தான் நட்பு வளருமா என்ன ஆமா ஊரு பூரா உன் குடும்பத்தை பத்தி ஒரு விஷயமா பேசிக்கிறாங்களே என்ன பாம்பேல இருந்து ஒரு இந்திக்கார பொண்ணு வந்திருக்காமே அது அக்கம் பக்கம் பேச முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்படுதாமே யார் சொன்னாங்க அந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்லா தமிழ் பேசுமே அது பெரிய விஷயமே இல்லடா இந்தியில பேச வேண்டிய விஷயங்கள் இந்தியில தான் பேசணும் பாம அந்த பொண்ணு இந்தியில பேசுறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடைக்காம ரொம்ப கஷ்டப்படுது இனிமே பிரச்சனை இல்லை அதான் நான் வந்துட்டேன்ல என்ன என்ன அப்படி பாக்குற நம்ம கச்சேரி மாளிகைக்கு ஒரு சேட்டு வந்து மூணு மாசம் தங்கிட்டு போனானே அது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா சேட்டுக்கு வார வாரம் முடிவெட்டிக்கணும் நான் முடிவெட்டும் போது அவர் நாட்டு நடப்பெல்லாம் ஹிந்தியிலேயே பேசிட்டு இருப்பாரு அப்படி ஹிந்தி கத்துக்கிட்டதுனால எனக்கும் இப்போ முட்டி முட்டி நிக்குது ஹிந்தி அந்த பொண்ணுகிட்ட கொஞ்சம் பேசி பார்க்கலாமே நட எங்க 
போடா நடக்கலாம் நடடா जिंदगी अच्छी है मेरा दोस्त बहुत बहुत बोलता है इधर आवो इधर आवो नाला वे पैस रहे ना इन दाल के ना पाई थी मापड़ी चिरके इल्ले हिंदी हिंदी बंबई लड़की हिंदी पैसे तेरंजी किटे आधे पैसे मुड़िया में इरकम बोधे इरकरे वैधन है आधे ये वंगल के लान सोल्ला मुड़िया दी बेटी हिंदी तेरंजी हमारा <laughs> 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 मिनसारूडका उदीस योजना कटिंग <laughs> காதரனா காதரனா கொஞ்சம் நில்லுங்க கோழி கோடு தான போறீங்க இத கொஞ்சம் சரி பண்ணி எடுத்து வரீங்களா பாட்டு பெட்டி அரண்மனையில பரண்மலை கடந்தது சரி பண்ண ஆளு இருக்கங்களானு கொண்டு போனா தான் தெரியும் கோழி கோட்ல இல்லாம இருக்குமா 
முதல்ல ஒரு பாய் சரி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாரு ரொம்ப வயசானவரு இப்ப அவர் உயிரோட இருக்காரு தெரியல அரே அல்ல அவர் செத்து போகாம இருக்கணுமே அல்ல அவர் செத்து போகாம இருக்கணும் இதை பார்த்தா சரி பண்ண முடியும்னு எனக்கு தோணலை ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி அரண்மனையில் ரொம்ப நல்லா பாடிட்டு இருந்தது தான் உங்களால் சரி பண்ண முடியும் ஆனால் இது போதும்ல ம் பார்க்கலாம் சரிண்ணா உனக்கு என்ன திடீர்னு பாட்டு கேட்குறா சார் முனிரனாக்கில் தேவதைக்கு அதான் பார்த்தேன் அப்படி சொல்லு வந்ததுக்கு தேவதை கொஞ்சம் பூசின மாதிரி இருக்கும்போதே நினச்சேன் இதுதான் காரணமா காதலனை கூட சேரக்கூடாதுன்னு எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க அரண்மனைக்கு எடுத்துட்டு வந்தால் பிரச்சனை ஆகும்ல இந்த ஊர்லேயே சேரக்கூடாத ஒரே ஆள் காதர் தானே அந்த பட்டியலில் நீயே சேர்ந்துடாத ஐயோ உங்கள் கூட பழகிறதுல எனக்கு என்ன பிரச்சனை ஆ காதலனா அந்த பொட்டு விஷயத்தை மறந்துடாதீங்க அம்மாடி நான் பயந்தே போயிட்டேன் நீங்கள் எதுக்கு இங்கே வந்து நிற்கிறீங்க உன்ன பார்க்குறதுக்கு தான் இப்பெல்லாம் நீ இந்த வழியில பால் எடுத்துட்டு போறது இல்ல இப்ப ஆடு கர்ப்பமா இருக்கு அது குட்டி போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் பாலு ஐயோ இந்த விஷயம் தெரியாம நான் தினம் இங்க வந்து நிப்பேன் என் கண்ணே பூத்து போயிடுச்சு நீங்க சீக்கிரமா இங்க இருந்து போயிருங்க யாராவது பாத்துட்டு போறாங்க நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அம்மா இந்த தேடுவாங்க நான் போறேன் ஐயோ எங்க அண்ணா உனக்கு என்ன சலிமாவோட பேச்சு காதர் அண்ணா வீட்ல இருக்காரான்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் எதுக்கு அப்பாவும் அண்ணனுங்களும் சொத்த பிரிச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கு அந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாரு அப்பா இந்த மாதிரி தேவையில்லாத இடத்துல நீந்து உங்கள் அப்பா பேருக்கு எடுக்காது முதல்ல வீட்டுக்கு போ அரண்மனையிலிருந்து உங்களுக்கெல்லாம் எதுக்கு விருந்து கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியுமா சொல்லுங்க இன்னிப்பாப்பா சுன்னத் கல்யாணம் முடிஞ்சு பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்ததுக்காக ம் இன்னிப்பாப்பா சுன்னத் கல்யாணம் முடிஞ்சு பள்ளிக்கூடத்துக்கு திரும்ப வந்ததுக்காக சுத்தமான முசல்மான் ஆயிட்டாரு எல்லாரும் நல்லா சாப்பிடுங்க 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 முனிரண்ணா காதலன வந்துட்டாரு காதலனா பாட்டு பட்டி சரி பண்ணிட்டீங்களா அந்த தேவதைக்கு பாட்டு கேட்க கொடுத்து வைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் சரி பண்ற பாய் செத்து போயிட்டாரா ஆமா அவர் செத்து போய் மூணு வருஷம் ஆச்சான் ரொம்ப கவலைப்படாத அவர் பையன் சரி பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அரண்மனை பரண் மேலே இருந்த பாட்டு பொட்டியை காதலன் கிட்ட கொடுத்து சரி பண்ணி கொண்டு வரணும் உங்களுக்காக தேவதைக்காக இனிமேல் பாட்டு பொட்டி இல்லைன்னு பாட்டு கேட்காம இருக்க வேணாம்ல
சந்திரன சந்திரன் இந்திரன் பூமகள் பூமியில் இறங்கிய காரணம் ஏ சந்தன சந்திரன் இந்திரன் பூமகள் பூமியில் இறங்கிய காரணம் ஏன் மேனியில் சுந்தர மகரந்த மந்திரம் கேட்டிட வந்தேனே உன்னன் மேனியில் சுந்தர மகரந்த மந்திரம் கேட்டிட வந்தேனே பேரு சொல்வாயா ஊரில்லை பேரில்லை உன்னுயிரில் வாழ்கின்றே செய்த பத்தரை மாத்து தங்கம் வந்தது எதனாலே நிலவில் செய்த பத்தரை மாத்து தங்கம் வந்தது எதனாலே ராஜகுமாரன் இதழ்களை மூடி இதழ்களை திறந்திட அதனாலே ராஜகுமாரன் இதழ்களை மூடி இதழ்களை திறந்திட அதனாலே நீங்க தலங்க நான் வெட்டி தரேன் வேண்டாம் இல்ல பரவாயில்ல எங்கிட்ட கொடுங்க நான் வெட்டி தரேன் கொடுங்க சுராபி அன்னைக்கு என்ன கண்ணு குருடா இந்த மாதிரி கசமான வேலை எல்லாம் ஏன் உங்களுக்கு தராங்க கேட்க யாரும் இல்லைன்றதுக்காக இப்படியா என்னாச்சு கையில கை காமிங்க காமிங்க ஐயோ கையெல்லாம் காய்ச்சி போச்சு உடனே மருந்து போடணும் அதுக்கு தோப்புக்குள்ள போனா இளநீ வெட்டி குடிக்கலாம் அவரு குடுத்த நிலத்துல இருக்கிற இளநீரை குடிக்க அவரு அங்க வரணுமா இளநீர் இங்க வராதா நீ போய் வெட்டி எடுத்துட்டு வா சரி இப்ப நான் இங்க நிக்கவா இல்ல தள்ளி போகவா இல்ல தள்ளி போறதுதான் நல்லது ஏன் இன்னிப்பா பசனத்து கல்யாணத்துக்கு நீ வரவே இல்ல வீட்டுல என்ன பாத்தாங்கண்ணா இங்க யாரோ புது விருந்தாளி வந்திருக்கிறதா ஊரு பூரா பேசிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வீட்டை விட்டு போன அண்ணனோட பொண்ணு இந்த வீட்டுக்கு புது ஆள் ஒருத்தர் வந்திருக்கான்னா நான் பார்க்க வேண்டாம் கூப்பிடுறேன் பார்த்துவா வா இங்க உட்காந்துட்டு நான் வந்து கூட்டிட்டு போறேன் என்ன இது முனீர் என்ன இப்படி பைத்துக்கார மாதிரி ஓடுறான் என்ன பாப்பா பாடம் சொல்லி கொடுக்க வந்திருக்கியா தேவதையா தேவதை இங்க விட்டு பிசாசு எங்க போச்சு அது சரி தேவதையும் பிசாசும் பழக ஆரம்பிச்சிருச்சா ஊரு விளங்கினா மாதிரிதான் சரி 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 நீங்க பாடத்தை சொல்லுங்க
நீ எங்க இருந்து இப்படி மூச்சு வாங்கிட்டு ஓடி வர்ற இல்ல பக்கத்துல ஒரு வேலையா போயிருந்தேன் நாங்க வரும்போது உன்ன எங்கெல்லாம் தேடணும் இந்த தேங்காய் எல்லாம் தூக்கி ஓரமா போடுறா பாய் வந்துட்டேன் சாயங்காலமா தேங்காய் கணக்கெல்லாம் அரண்மனைக்கு எடுத்துட்டு வரேன் நீங்கே தனியா வந்தீங்க நான் தான் வரேன்னு சொல்லிருந்தேன்ல பாபன் சொல்லி கொஞ்சம் நெருங்கி பழகுனா நீ ரொம்ப தான் பண்ணிக்கிற இல்ல இல்ல அது வந்து வேண்டா எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் இனிமே நீ என்கிட்ட விளையாடாத நான் கூட உனக்கு பொம்மை கிடையாது கோவம் வந்துருச்சா அந்த நேரத்துல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தான் அப்படி பண்ணிட்டேன் அந்த குதிரை வண்டியில வந்தது யாருன்னு தெரியுமா அரண்மனையில இருக்கிற உஸ்தாத் ஐயா அவர் உங்களை பார்க்க கூடாதுன்னு தான் அப்படி பண்ணேன் அவர் கண்ணில் பட்ட அவ்வளவுதான் அவர் கண்ணில் பட்ட பெண்களோட கதையெல்லாம் கண்ணீர்ல தான் முடிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு அப்படி ஏதோ ஆயிடக்கூடாது அதை என்னால் பார்க்க முடியாது உங்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துச்சுன்னா அதை என்னால் தாங்கிக்க முடியாது சொல்ல முடியாத எவ்வளவோ வேதனை மனசில் வெளியில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நீங்கள் அழக்கூடாது கஷ்டப்படக்கூடாது இஷ்டம் இருக்கோ இல்லையோ எப்போவுமே உங்களுக்கு ஒரு காவல் இருக்கும் இந்த ஊரில் அது நான் தான் அங்க ரொம்ப வேலை போல் இருக்கு ஓய்வில்லாம உழைக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அதான் இங்க வரல உலகத்தில் மனுஷனுக்கு வாழ்கிற வரைக்கும் ஓய்வே இல்லை எப்போவும் அப்படித்தான் கடைசியில் கணக்கு பார்த்தா ஒன்று இருக்க போகிறதில்ல நீ அடிக்கடி வந்து என்னை பார்த்து நாலு வார்த்தை பேசுறது தான் எனக்கு கிடைக்கிற பெரிய சந்தோஷம் தாத்தா எனக்கு எனக்கு ஒரு விஷயம் கேட்கணும் என்னது எனக்கு ஒரு தாயத்தை செஞ்சு தரீங்களா எதுக்காக அது அது எதையாவது பார்த்து பயந்துட்டியா இல்லை எனக்கு இல்லை தாத்தா அது அப்புறம் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்ட ஒரு ஆளுக்கு அது யாரு அது அது ஒரு பொண்ணு தாத்தா முனேர் யாரையாவது காதலிக்கிறியா என்ன எதுவும் பேச மாட்டேங்கிற சொல்லு யாரு மனசில் இருக்கிறது அவ ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கா அவளுக்கு யாருமே இல்லை எந்த கெடுதலும் இல்லாம எந்த ஆபத்தும் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு தாயத்தை பண்ணி கொடுங்க தாத்தா நீங்க மந்திரிச்சு ஒரு தாயத்தை பண்ணி கொடுத்தா அவளுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது சொல்லு யாரு உன் மனசில் இருக்கிறது அது ஒரு மாணிக்க கல்லு கடவுளுக்கு முன்னாடி வச்சு தாத்தா மந்திரிச்சு கொடுத்த தாயத்து கடவுளை நினைச்சு இதை கட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் கிட்ட கூட நெருங்காது இதுக்கு மேல என்ன ஆபத்து இருக்கு எனக்கு வர உங்களுக்கு தெரியாது நான் உங்க வருத்தம் எனக்கு புரியுது அப்பா அம்மா இல்லாதது பெரிய வருத்தமான விஷயம்தான் எனக்கும் அப்பா அம்மா இல்லை அதை பற்றி நானும் அடிக்கடி யோசிச்சு வருத்தப்படுவேன் ஆனால் அப்பெல்லாம் காதரனாக இருக்காரு நசிமா அம்மா இருக்காங்கன்னு சந்தோஷப்படுவேன் இப்போ எனக்கு இந்த தேவதையும் இருக்கான்னு தாயத்து வேணும்னு கேட்டப்போ யாருக்குன்னு தாத்தா கேட்டார் எனக்கு இஷ்டப்பட்ட ஆளுக்குன்னு நான் சொன்னேன் அப்போ அது யாருன்னு என்னை கேட்டார் அதுக்கு நான் சொன்னேன் அது ஒரு மாணிக்க கல்லுன்னு அது இந்த மாணிக்க கல்
எங்க கூட்டு போறீங்க என்னாச்சு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி அரண்மனையில வந்த ஒரு வாரிசு கட்டின மண்டபம் தான் இது இப்போ தாத்தாவோட இருப்பிடமே இதுதான் ஆகி போச்சு எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு அவரு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே இங்க வந்துட்டாரு எனக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் சந்தோஷம் வந்தாலும் நான் உடனே இங்கே தான் ஓடி வருவேன் தாத்தா ரொம்ப நல்லவர் சாந்தமானவர் ஆ அவருக்கு இருந்த வசதிக்கு அவர் எங்கேயோ வாழ்ந்திருக்கலாம் அவருக்கு கண்ணு போனதுக்கு அப்புறம் அவரோட பொண்டாட்டி இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதை அவரால் தாங்கிக்கவே முடியல வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஏமாற்றம் சில கசப்பான விஷயங்கள் அவரை இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுருச்சு அவருக்கு எல்லாமே இந்த பாட்டு மட்டும் மாணிக்க கல்லு இல்ல கண்ணு தெரியலனாலும் என் மணக்கனால நல்லா பார்க்க முடியுது பாடுனதுலயே எல்லா லட்சணமும் தெரியுது எங்கம்மா போன இவ்வளவு நேரமா சுராபி வீட்டையே ரெண்டாக்கிட்டா நான் சொல்றது மட்டும் குத்தம் கண்டுபிடிங்க ராத்திரி நேரத்தில் இப்படி சுத்தி நடக்கிறது பாம்பேல வேணா பழக்கமா இருக்கலாம் இங்க வேண்டாம் நீயும் ஒரு வயசுக்கு வந்த பொண்ணு அவளும் ஒரு வயசு பையன் இப்படி சுத்தி நடந்தா என்ன சொல்லுவாங்க ஆளுங்க எல்லாம் தாத்தாவை பாக்க போனோம் அங்க பாட்டு பாடி எங்க பாடுனது பார்த்தாதுன்னு அங்க வேற போய் பாடுறீங்களா உங்களோட பாட்டும் கூத்தும் எல்லாத்தையும் தூக்கி அடுப்புல வச்சிருவேன் ரொம்ப பேச வேண்டாம் சுராபி அந்த பொண்ணு வந்ததுல இருந்து அவளை கரிச்சு கூட்டுறதே உனக்கு வேலையா போச்சு அப்படி என்ன உனக்கு அவன் மேல கோவம்
நான் இங்க இருந்து போயிடுட்டுமா எங்க போக எனக்கு தெரியாது ஆனா எங்கேயாவது ஒரு வேலையை தேடிக்கிட்டு நாலு பசங்களுக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுத்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி யார்கிட்ட இருந்து வாங்கி கிட்டுக்க வேண்டாம்ல வேண்டாம் நீ எங்க போக கூடாது நான் உன்னை எங்கே போக விட மாட்டேன் இங்க வரும்போது ஏகப்பட்ட கற்பனைகளோட வந்த எங்க அப்பா நேசிச்ச அவரோட ஊர் அவரோட சொந்தக்காரங்க எங்க அம்மா இறந்த உடனே பாம்பே மாதிரி ஒரு பெரிய நகரத்துல நான் ஒரு பொண்ணு தனியா உமாவோட சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க எல்லாரும் வசதியா இருக்காங்க என்னைக்கும் அவங்க கிட்ட கை இந்த கூடாதுன்னு எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லியிருக்காரு நான் போனதில்ல எங்க அப்பாவோட பெரிய ஆசை என்ன தெரியுமா சொந்த ஊர்ல கொஞ்சம் மண்ணு அதுல ஒரு சின்ன குடிசை பட்டினி கிடந்தாலும் சாகர வரைக்கும் அந்த வீட்டுல இருந்து பாடிக்கிட்டே இருக்கணும் எங்க அப்பாவோட ஆசை நிறைவேறல இப்ப நான் அதுக்கு ஆசைப்படுறேன் எங்க அப்பா ஆசைப்பட்ட மாதிரி கொஞ்சம் மண்ணு ஒரு சின்ன குடிசை அது இருந்தா நீ இங்க இருந்து போக மாட்டல நீ போக கூடாது நீ போகவே கூடாது நான் உன்னை எங்கேயும் போக விட மாட்டேன் நீ இங்கேயே தான் இருக்கணும்
அம்மா நான் ஒரு விஷயம் கேட்கணும் என்னது இந்த பெரிய அரண்மனையில எத்தனையோ பேருக்கு நிலமும் குடிசையும் தரீங்கல்ல தெய்வம் சொத்தும் சுகமும் கொடுக்கறது இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் அதுக்கு இப்ப என்ன பாவம் அந்த பொண்ணு எந்த பொண்ணு மீரான் வீட்டில் இருக்க பொண்ணு ஆ உன்னோட தேவத என்ன அந்த பொண்ணுக்கு சுராபியாணி எப்ப பார்த்தாலும் அந்த பொண்ணை திட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்படியே இருந்தா நான் ஊரை விட்டு போயிடுவேன்னு அந்த பொண்ணு சொல்லுது உங்ககிட்ட தான் எல்லா கஷ்டத்தையும் சொல்லுது அந்த பொண்ணு ஆமாம்மா கொஞ்சம் நிலமும் ஒரு குடிசையும் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஊரை விட்டு போக மாட்டேன்னு சொல்லுது அதுக்கு போறதுக்கு இடமே இல்லம்மா அந்த பொண்ணுக்காக தான் நிலம் வேணும்னு கேக்குறியா ஆமாம்மா நீங்க தான் உஷாதையகிட்ட சொல்லி இவ்வளவு அக்கறை இருந்தா அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி ஒரு குடிசை போட்டு கூட்டிட்டு வந்துட வேண்டியதானே உனக்கும் கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்துற வயசு வந்துருச்சு இல்லையா நான் சொல்ற உஸ்தாத ஐயா கிட்ட அந்த பொண்ணை பத்தி இல்ல உனக்கு தர வேண்டிய நடத்தையும் குடிசையும் பத்தி இப்ப அவனுக்கு என்ன அவசரம் அரண்மனையில தான் ஏகப்பட்ட இடம் இருக்குல்ல அங்கங்கே இருந்துட்டு போக வேண்டியதானே என்ன இருந்தாலும் அவன் ஒரு ஆம்பளை பையன் இல்லையா நாளை கல்யாணம் ஆச்சுன்னா இருக்க இடம் வளர்ந்து மீசம் முளைச்சவனெல்லாம் ஆம்பளை ஆயிட முடியாது இவன் கையில எல்லாம் நிலத்தை கொடுத்தா இவன்லாம் அதை கட்டி காப்பாத்துவானா இவனுக்கு எல்லாம் இப்ப சொத்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல எப்பவுமே கேட்டவங்களுக்கு கொடுக்காம இருந்ததுல இந்த அரண்மனைக்காரங்க அவன் நம்மளோட விசுவாசமான வேலைக்காரன் ஆமா விசுவாசமானவங்கன்னு நினைச்சுதான் எத்தனையோ பேருக்கு இந்த அரண்மனைக்காரங்க வாரி வாரி கொடுத்தோம் என்னாச்சு கொடுத்தவெல்லாம் இப்ப திருப்பி நம்ம முதுகலையே குத்திட்டு போறான் அது மட்டும் இல்ல இப்ப இவனுக்கு சொத்து கொடுக்கறதுல எனக்கு உடன்பாடே இல்ல இது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன் முனிரு இப்ப உனக்கு என்ன குறைச்ச இந்த அரண்மனையில படுக்க இடம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல பாய் படுக்கையே போட்டு வச்சுக்கோ அதுதான் சரி பாய் கிழக்கு கரையில இருக்கிற அரை ஏக்கர் நிலத்தை வேலி போட்டு எடுத்துக்க வடக்கு நோக்கி பறந்து வந்த வானம் பாடி வடக்கு நோக்கி பறந்து வந்த வானம் பாடி கூடு ஒண்ணு காத்திருக்கு உன்னையும் தேடி கூடு ஒண்ணு காத்திருக்கு உன்னையும் தேடி வடக்கு நோக்கி பறந்து வந்த வானம் பாடி செவ்வாய்க்கிழமை நிலவு போல நீயும் தான் என்றும் இளமை திங்கள் ஒண்ணு பிறந்தது செவ்வாய்க்கிழமை நிலவு போல நீயும் தான் என்றும் இளமை என்னுடைய கூடு ஒண்ணு நிதயமாகுமே உன்னுடைய வானத்திலே நிலவு தூங்குமே வழக்கு நோக்கி வழக்கு நோக்கி பறந்து வந்த வானம் பாடி வடக்கு நோக்கி பறந்து வந்த வானம் பாடி நீ இருக்க விளக்கு எதற்கு விளக்கை அணைடி நீ இருக்க கனிகள் எதற்கு
வடக்கு நோக்கி பறந்து வந்த வானம் பாடி கூடு ஒண்ணு காத்திருக்கு உன்னையும் தேடி கூடு ஒண்ணு காத்திருக்கு உன்னையும் தேடி வடக்கு நோக்கி பறந்து வந்த வானம் பாடி தெற்கு மக்காடியது உன்னையும் தேடி வடக்கு நோக்கி பறந்து வந்த வானம் பாடி சலிமா சலிமா ஏன் இப்படி வீட்டை திறந்து போட்டு ரெண்டு பேரும் உள்ளே உட்காந்துருக்கீங்க சலிமாக்கு என்னாச்சு என்னாச்சு சலிமாம்மா உடம்பு சரியில்லையா உங்களை தானே கேட்டுட்ருக்கேன் எல்லாரும் சேர்ந்து மனுஷனை பைத்தியக்காரனாக கேடுங்க என்ன நடந்துச்சுங்க அந்தூட்டி <laughs> <laughs> பத்து பேருக்கு தெரிஞ்சா அசிங்கமாயிடன பயந்து நான் இங்க வரல இந்த உலகத்துல காதருக்கு மட்டும்தான் இந்த காதர் பயப்படுவான் உனக்கு பயம் இருக்கா பயம் இருக்கான்னு கேக்குறேன் இல்ல இந்த உலகத்துல எனக்குன்னு இருக்கிற ஒரே சம்பாத்தியம் என் தங்கச்சி தான் அவளுக்காக நான் எதையும் செய்ய தயாரா இருக்கேன் அவ விரும்பினது எதையும் நான் செய்வேன் இந்த கல்யாணமும் அப்படிதான் நீ ஹிந்துவா இருந்தாலும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீ கெடுத்த என் தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா ஒன்னதான் கேக்குறேன் வாய் திறந்து சொல்லு அலேக்கும் சலாம் உட்காருங்க என்ன எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து வந்திருக்கீங்க வண்டிக்காரன் காதர் அவன் தங்கச்சியை ஒரு இந்துவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க போறானா அந்த தாமோதரன் குட்டியோட பையனுக்கு தான் அவனை வற்புறுத்தி சம்மதிக்க வச்சதா ஊரு பூரா பேசிக்கிறாங்க காரணம் காதலா அந்த நமேசன் குட்டி ஒரு கம்யூனிஸ்ட் இந்த காதருக்கும் வழிபாடு நோன்பு எதுவும் கிடையாது இதெல்லாம் ஏத்துக்க முடியாத விஷயம் நம்ம சமுதாயத்துல இது எப்படி ஒத்துக்க முடியும் இல்ல நான் இதுல இப்ப நீங்க தலையிட்டாதான் சரியா வரும் இதுல நீங்க தலையிட்டாதான் சரியா வரும்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா கலவரம் ஒண்ணு வந்து அதை அடக்குறத விட அதை முன்னாடியே கட்டுப்படுத்துறது எவ்வளவு மேல இல்லையா சரிதான் ஆனா நீங்களே அவனை நேர்ல பார்த்து சொல்றதுதான் நல்லது அவனை படைத்தவனே இறங்கி வந்து சொன்னாலும் அவன் கேட்க போறது கிடையாது உசேன் பாய் சொல்றது சரிதான் ஏன்னா நீங்க சொன்னாதான் இதுக்கு ஒரு வழி பறக்கும் அதனால நீங்களே வந்து சொல்றதுதான் நல்லது அம்மா உஸ்தாத ஐயா வந்திருக்காரு காதர் இல்லையா வீட்டில் இல்ல அவனுக்கு திரும்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டு வருது பொண்ணு அந்நிய ஜாதிக்காரனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறீங்களா ம் என்னை பழி வாங்கறதுக்காக அம்மாவும் பையனும் சேர்ந்து ஆடுற நாடகம் ஆயுது உன் பையன்கிட்ட சொல்லிடு இந்த ஊரில் இருக்கிற முஸ்லீம் காரத்துக்கு சம்மதிக்க மாட்டாங்க விந்துக்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு மானக்கேடு வந்துடக்கூடாதுன்னு தானே என் வீட்டு படி ஏறி வந்திருக்கீங்க இது என் பொண்ணோட வாழ்க்கை பிரச்சனை அது மட்டும் இல்ல அவளோட மான பிரச்சனையும் கூட என் பையன் எடுத்த இந்த தீர்மானம் நடக்கும் அது நடக்காது அமீனா 
என்ன தோக்கடிக்க நீ ஒரு மகனை பெத்தெடுக்கல அப்படி நினைக்கவும் வேண்டாம் என் வாழ்க்கை தான் கண்ணீர்லயே கரைஞ்சிடுச்சு என் பொண்ணோட வாழ்க்கையும் என்னோட வாழ்க்கை மாதிரி ஆக்கிறாதீங்க எவ்வளவு தூரம் வந்துருச்சுல்ல தலையிடா முடியுமா என் கூட போட்டி போட்டு காதலால் ஜெயிக்க முடியாது இந்த கல்யாணம் நடக்காது முடிவெடுக்கணும் <laughs> 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 இப்பளே அப்பா பேர் தெரியாதவ அப்படி ஒரு பிள்ளை இவ்வளவு பெத்த எடுக்கணுமா அதுதானே உங்களோட ஆசை இதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் உங்க பின்னாடி தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆனா நான் இப்ப உங்க முன்னாடியே பேசுறேன் இவ வேற யாரும் கிடையாது அரண்மனையில உட்கார்ந்து அதிகாரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு உஸ்தாத் ஐயா அவரோட பொண்ணு தான் இது இந்த பள்ளி வாசல நின்னு சத்தியம் பண்ண சொல்லுங்க இவ என் பொண்ணு இல்லைன்னு காதர் நீ ரொம்ப அதிகமா பேசுற ஆமா அதிகமா தான் பேசுற இப்ப இவளை கெடுத்தவன ஊற விட்டு அமிச்சிட்டீங்க இப்ப இவளை யாரு கட்டுவா உங்க பையன் கட்டுவானா இல்ல உங்க பையன் கட்டுவானா இல்ல இந்த கூட்டத்தில் இருக்கவங்க யாராவது கட்டிப்பீங்களா உலக நியதி பிரகாரம் ஒரு தகப்பன் தான் தான் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் இந்த மாதிரி கெட்டு போன ஒரு பொண்ணை உங்களால கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா சொல்லுங்க உஸ்தாத் ஐயா இந்த பொண்ணோட அப்பா அவனை உங்களை தான் கேட்கிறேன் நிறுத்துறா பொண்ணை கட்டி கொடுத்து அனுப்ப வேண்டியது வாப்பா தான் இல்ல ஆமா எல்லாரும் கேட்கவே சொல்றேன் நான் அவருடைய வாப்பா தான் அவருடைய நிக்காவை நான் நடத்துவேன் இவன் அவளை நிக்கா பண்ணுவான் வேண்டாம் இன்னொருத்தரோட வாழ்க்கையை நாசமாக்க நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் ஓ சம்மதம் எனக்கு வேணாண்டா என் பொண்ணோட நிக்காவ நான் தீர்மானம் பண்ணுவேன் நான் நினைக்கிறதா நடக்கும் நீ விட்டுக் கொடுக்க கூடாது இது உன் வாழ்க்கை பிரச்சனை உன் மனசுல இருக்கிற அந்த ஆசை அந்த மாணிக்க கல் அந்த பொண்ணனை விட்டே கொடுக்க கூடாது நிச்சயமா இந்த ஊர்ல உங்க ரெண்டு பேரோட கண்ணீரும் விடவே கூடாது எழுந்துரு முனிர் இங்க பாருப்பா முனிர் இந்த உலகம் இந்த ஊரை தாண்டி பறந்து விரிஞ்சு கிடக்கு நீ அந்த மாணிக்க கல்ல கைய பிடிச்சுக்கிட்டு எங்கேயாவது போயிடு இந்த ஊரை விட்டு எங்கேயாவது போயிடு நான் உங்கள் ரெண்டு பேருக்காகவும் நம்மளை படைச்சவங்கிட்ட எப்பவும் பிரார்த்திச்சுக்குவேன் இப்படி சாப்பிடாம கவலைப்பட்டுட்டே உட்காந்துட்டு இருந்தா உன் உடம்பு கேட்டு போயிடாதா எனக்கு இது பிடிக்கலம்மா என்னால் இது செய்ய முடியாது காதரன தங்கச்சி எனக்கு தங்கச்சி தான் என்னால இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுமா அழகா சொல்றதுக்கு கூட எனக்கு வழி இல்லப்பா நீங்க என்ன பெற்றெடுக்கலனாலும் நீங்க என் அம்மா தான் உங்க பையன் மாதிரி தானே என்ன பாத்துக்கிட்டீங்க நீங்களும் சொல்லிதானே நான் அந்த குடிசைய கட்டினேன் யாருமே இல்லாத அந்த பொண்ணுக்கு கெட்டு போன ஒரு பொண்ண உன் தலையில கட்டு வைப்பா நினைக்கிறியா உனக்கு வருத்தமா இருக்கா அவளை கட்டுறதுக்கு அப்படியே இருந்தாலும் உன் வருத்தத்தை பார்க்க இப்ப எனக்கு நேரம் இல்லை கொஞ்ச நாள் போயிட்டா எல்லா வருத்தமும் மாறிடும் அவ்வளவுதான் எல்லா கவலைகளுக்கும் முடிவு நீயும் ஆசையாவும் சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்துறதுக்கான பணத்தை நான் கொடுக்குறேன் உனக்கு தெரியல இதுவரைக்கும் பெரிய வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து எவனும் மறுத்து பேசிட்டு போனதில்லை ஒரு குடிகார காதர் அப்படி பேசிட்டு போறான்னா 
அவன் ஓட்டி வளர்க்கிற அவனுடைய தங்கச்சி எனக்கு மகளா போயிட்டா இன்னைக்கு பள்ளிவாசலுக்கு முன்னாடி வந்தவன் சவால் விட்டான் அது என்னையோட முடியணும் அவளை நீ கட்டலன்னா அவன் முன்னாடி நான் தோத்து போயிடுவேன் அத்தர் வித்து பழச்சவங்க வாப்பாவையும் இங்க வேலைக்காரியா இருந்த உம்மாவையும் பார்த்த ஞாபகம் இருக்காது உனக்கு ஓ ஞாபகத்துல இந்த வீடு மட்டும் தான் இருக்கு இந்த வயசு வரைக்கும் உன்ன வளர்த்த நானும் என்னுடைய பீவியும் என்ன ஒரு அவமானத்துல இருந்து காப்பாத்த வேண்டியது உன் கடமை இல்லையா முன்னேறு என்ன என் பேச்ச கேப்ப இல்ல ஹம் போய் படுத்து தூங்க அரண்மனையில இருந்து கொடுத்து விட்டுருக்காங்க புது துணிமணிகளும் பொண்ணும் பொருளும் எல்லாமே இருக்கு இது என் பொண்ணோட வாழ்க்கை பிரச்சனை அது மட்டும் இல்ல இப்படி சொல்லிட்டா எப்படி உன் பையன் ஊரெல்லாம் தம்பாட்டா அடிச்சு சொல்லிட்டான்ல அந்த பொண்ணோட அப்பா உஸ்தாத் ஐயான்னு அதனால உஸ்தாத் ஐயா அப்பான்ற கடமையை நிறைவேற்றாரு அம்மா எள்ளுன்னா பையன் எண்ணையா இருக்கான் பொண்ணு அரண்மனை வாரிசு ஆயிடுச்சுல்ல கொஞ்சம் நல்ல கல்யாணமும் முடிஞ்சிடும் எங்க உன் பையன் காதலை காணும் சரி அவன் வந்தான்னா சொல்லு கல்யாண வேலையெல்லாம் ரொம்ப ஜோராக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு வர திங்கக்கிழமை தவறாமல் வர சொல்லு அன்னைக்கு தான் உஸ்தாத் ஐயா கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிச்சிருக்கிறாரு அண்ணனா நின்று நிக்காவை முடிஞ்சு தர சொல்லு வந்து
உன்னை வருத்தப்பட வேணாம் சொல்லி என் தங்கச்சி சலீமா சொன்னாங்க அதே நேரத்தில் உன் மாணிக்கக்கல்லையும் வருத்தப்பட வைக்க கூடாதுன்னு சொன்னான் யாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அவ கடவுள்கிட்டே போயிட்டா விஷம் குடிச்சிட்டா எவ்வளவோ முயற்சி பண்ண காப்பாத்தணும்னு ஆனா கடவுள் கை வச்சுட்டாரு சாகும்போது கூட என் கைய பிடிச்சுக்கிட்டு அவ என்ன தரமா சொன்னா என் அண்ணன் கஷ்டப்படக்கூடாது எனக்கு கஷ்டமே இல்லை கஷ்டமே கத்தையும் வாழை எடுத்துக்கிட்டு எல்லாரும் எதிர்த்துக்கிட்டு நின்னது என் தங்கச்சி சலீமாக்காக தான் இனி அதுக்கு அவசியமே இல்லை எனக்கும் அம்மாக்கும் இங்கே இருக்கிறது ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் அம்மாவோட சொந்தக்காரங்க பக்கத்து ஊரில் இருக்காங்க நான் எங்கே போனாலும் வண்டி ஓட்டி போயிடுச்சுப்பேன் காதரமா ஏதாவது சொல்லவும் கேட்கவும் உங்களை தவிர எனக்கு வேற யாருமே இல்லை போகாதீங்கண்ணா பிறந்த ஊர்லேருந்து தட்டி பானையை தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு யாருக்கு தான் இஷ்டம் இருக்கும் கொஞ்ச நாள் போனா இந்த ஊர்ல என் தங்கச்சிய பத்தி அசிங்கமா பேசுவாங்க எங்க அம்மாவை பத்தி அசிங்கமா பேசுவாங்க அதையெல்லாம் கேட்க என் மனசுல தெம்பில்ல போதும் முனீர் நான் போறேன் அப்பாவோட கடமை ஆனா பொண்ணுக்கு அது தேவைப்படல அதனால இத உஸ்தாதுகிட்டே திருப்பி கொடுத்துடு பார்வையை போனதுக்கு அப்புறம் கண்ணிருந்து என்ன பிரயோஜனம் நான் வரேன்
திரும்பி ஒன்றாவே சேர போகிறதுலாம் நினச்சிட்டு இருந்த பக்கீருக்கும் தேவதையும் ஒன்றா சேர்ந்தப்போ ரெண்டு பேருக்குமே பேச்சே வரல ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சிட்டு ஒரு ஏடியாக அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க இப்படியே ஆயிரத்தி ஒரு இரவும் ஆயிரத்தி ஒரு பகலும் அழுதுகிட்டே இருந்தாங்களாம் அந்த கண்ணீரில் இருக்கிற உப்பு பட்டு தான் கடல் நீரே உப்பா மாறிச்சுன்னு ஒரு கதையே இருக்கு பக்கீர் தங்கியிருந்த சத்திரத்துக்கு சொந்தமான அரண்மனையோட ராணி கிட்ட பக்கீர் தேவதை திரும்பி வந்த கதையே சொன்னானா அப்போ அந்த ராணி சொன்னாங்களாம் அந்த தேவதையை நம்ம அரண்மனைக்கு ஒரு நாள் கூட்டிட்டு வான்னு சொன்னாங்களாம் அப்போ இந்த பக்கீருக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு எங்க இந்த ராஜா கண்ணில் தான் தேவதை பட்டு அதை அவ காதலிச்சிட்டு போறாருன்னு பயம் வந்துருச்சு உடனே பக்கீருக்கு ஒரு யோசனை தோணுச்சு உடம்பு முழுக்க மறைக்கிற மாதிரி ஒரு துணியை தைச்சி அதை தேவதைக்கு போட்டு அரண்மனைக்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்க இறங்கிவா பேசிருப்பேன் மீரா நான் வீட்டுக்கு வந்திருக்க பொண்ணு போலாமா மலபார்காரர் நம்ம குல்சார் சேட்டோட நண்பர் நேற்று சேட்டோட வீட்டுக்கு கசலுக்கு வந்திருந்தாரு என்னோட பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு கையை பிடிச்சி கொடுக்கணப்ப தான் தெரிஞ்சது நம்ம ஊர் கார்னு தெரிஞ்சது இன்னைக்கு பள்ளிக்கு போனப்ப கூட என் பாட்டை பத்தி தான் ஒரே பேச்சு இந்த பம்பாயில எவ்வளவோ பேர் பாராட்டி இருக்காங்க எவ்வளவோ பேர் புகழ்ந்திருக்காங்க ஆனா நம்ம ஊர்ல இருந்து வந்த ஒருத்தர் நம்ம பாஷையில புகழும் போது அது சொல்ல முடியாத ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கு இது என் பொண்ணு பாட்டு நடனம் எல்லாமே தெரியும் உட்காருங்க சரிண்ணா குடிக்க சர்பத்து எடுத்துட்டுவாமா ஆ மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு இவரு இருப்பாரு அம்மா இன்னும் வரல இல்ல ஏன் இவ்வளவு நேரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்கா என்னோட கச்சேரியில தபலா வாசிக்கிற ஒருத்தர் ரொம்ப சீரியஸா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறாரு பயங்கர குடிகாரரு நான் பாம்பே வந்த காலத்தில் எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தார் அது மட்டும் இல்லை என்னோட குருவும் கூட பக்கத்தில் பார்த்துக்க யாருமே இல்லை நானும் என் பொண்டாட்டியும் தான் மாற்றி மாற்றி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறோம் ஆ ரொம்ப பெரிய ஆளுவர் பாட்டு கேட்டு முடிஞ்சதும் கிளம்புற மாதிரி இருந்தார் நான் தான் கம்பல் பண்ணி கூட்டிக்கிட்டு வந்தேன் இப்போ என்னோட அருவை தாங்க முடியாமல் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு சரிண்ணா அந்த சலங்கை எடுத்து கட்டுமா பத்து பன்னெண்டு வயசுல அந்த ஊர்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பி போகவே இல்லை அதான் 
இந்த மாதிரி யாராவது கிடைச்சா விடுறதே இல்லை என் விருந்தாளிங்களை உபசரிக்கிறதுக்கு என்கிட்ட இருக்கிறது இதுதான் இந்த பாட்டும் நடனமும் தான் அவங்களுக்கு விருந்து ஏதோ வேலை இருக்குன்னு வர சொல்லிட்டு உட்கார வச்சுட்டு எதுவுமே பேசாம இருக்கீங்களே எதுவுமே என்ன சொல்லலையே வா இன்னைக்கு போய் அந்த வீரனை கொஞ்சம் வர சொல்லுங்க எதுக்கு இப்ப இங்க மீறா பொறுப்புதான <laughs> 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 இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாம் காலம் கடத்த கூடாது எனக்கு அது தெரியாம இல்ல இருந்தாலும் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னா அதுக்கு பொருள் வசதி வேணுமே ஆமா அதுக்காக நீ ஏன் பயப்படுற எல்லாம் நடக்க வேண்டிய விதத்துல நடக்கும் நான் இதுக்கு இருக்கேன் ஓந்திக்கா எப்படி நடந்தது ஏதாவது குறைவு நான் வச்சனா ஒன்ன மாதிரிதான் எனக்கு முனிரும் அவன் கல்யாணத்திலையும் நான் எந்த குறைவு வைக்க மாட்டேன் நீ என்ன யோசிக்கிற நீ சுராபிய கட்டின மாதிரி முனிர் சரியானாவை கட்டட்டும் கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 இந்த நேரத்துல வீரா வெளியனுப்பணுமா வேண வேண்டாம் நீங்க போயிட்டு வாங்க பரவாயில்லையா பக்கத்துல தானே நானே போயிட்டு வந்துடுறேன்
உஸ்தாத் ஐயா எங்க ஊரை கூட்டி நீ அசிங்கப்படாத உஸ்தாத பத்தி உனக்கு தெரியும் இல்ல இதெல்லாம் மனசோட இருக்க வேண்டிய விஷயம் நீ என்ன பிடிக்கிறது உஸ்தாத் ஐயாவுக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆகும்னு தெரியுமா என்ன பாக்குற கைய எடு என்ன <laughs> 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 ஆனா அவரு சுராபி கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டாருமா என்னால அதை தடுக்க முடியல என் வாழ்க்கை மாதிரி முனீரோட வாழ்க்கையும் ஆயிடக்கூடாதுமா முனீர் இன்னொரு மீரானாக வேண்டாம் சரினா இன்னொரு சுராபி ஆயிடக்கூடாதுமா என்ன <laughs> <laughs> இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு நீ இவ்வளவு சத்தம் போடுற என்ன நடந்துச்சா உங்க மனசுல என்ன இருக்குன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்க ஆசை எல்லாம் அந்த கடவுளுக்கே பொறுக்காது இதை ஒரு காலமும் ஒத்துக்கவும் மாட்டேன் சம்மதிக்கவும் மாட்டேன் அப்பாவோட ஸ்தானத்துல இருந்து அந்த பொண்ணை இன்னொருத்தன் கையில புடிச்சு கொடுக்க வேண்டியது என்னோட கடமை கூட பிறக்கலனாலும் முனீர் என்னோட தம்பி மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் கஷ்டப்படுறத என்னால பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது நீ எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு பேசுறேன்னு நினைக்கிறேன் நீ இத்தனை நாள் சாப்பிட்ட சோறும் நீ நின்று பேசுற பூமியும் உஸ்தாத் ஐயாவோட எங்க அப்பாவும் தாத்தாவும் அவங்களுக்கு எவ்வளவோ செஞ்சிருக்காங்க ஆனா இவருக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க எங்க மூதாதையருக்கு எந்த தீங்கும் செஞ்சது இல்ல ஆனா இவர் மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்காருன்னு தெரியல புனத்துக்கு குழி தோன்ற எனக்கு அந்த புனத்துக்கு கொடுக்கற மரியாதை கூட இல்ல என் கண்ணு முன்னாடியே என் பொண்டாட்டி கிட்ட அவரு தப்பா நடந்துகிட்டத என்னால வெளியில சொல்லவும் முடியல அந்த பசங்களோட கண்ணீரை பார்த்துட்டு தான் நீங்க அடங்குவீங்கன்னா என் உடம்புல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் அது நடக்காது பேசுறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பேசுங்க குடுக்கறேன்னு சொன்னது பத்து ஏக்கர் பூமி தெரியுமில்ல எங்களுக்கு பூமியை வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம் வெளியே போயா மீரான் பாய் உனக்கு நேரம் சரியில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல நில்லுங்க நீங்க போய் அவர்கிட்ட சொல்லுங்க இந்த கலை நடக்கும்னு மத்தவங்க நல்லா இருக்கிறது பார்க்க பொறுக்கலையா இடம் உங்களுக்கு வேணாம்னா பரவாயில்ல எனக்கு வேணும் அவ ஏன் அண்ணன் பொண்ணு அவள ஒண்ணும் சும்மா விடல அமைதியா <laughs>
அம்மா குழந்தைங்க சொன்னதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எதை ஆசைப்பட்டாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்குண்டான ஆசீர்வாதம் கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் யார் மேலே வேணால் ஆசைப்படுங்க ஆனால் அந்த பொண்ணு மேலே நான் என் உயிரையே வச்சுருக்கேன் அந்த பொண்ணை என்னால் மறக்க முடியாது ஐயா உங்கள் காலை பிடிச்சி கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் ஐயா முனேர் கண்ணீரை பார்த்து கரைகிற ஒரு மனசை ஆண்டவன் எனக்கு கொடுக்கல போ சொன்னது புரியல உனக்கு எல்லாரும் நான் தோக்கணும் நினைக்கிறாங்க இப்ப நீயும் அது வேண்டாம் இந்த கல்யாணம் நடக்கும் போ காதல் என்ன சொன்னார நீங்க ரொம்ப கெட்டவன் ஊரே சொல்லிச்சு நீங்க கெட்டவன் ஆனா நான் உங்க பின்னாடி எவ்வளவு விசுவாசமா நடந்தேன் தெரியுமா கடைசியில என்கிட்டே நீ ரொம்ப மோசமானவன் ஐயோ என்ன அடிச்சாலும் கொண்டாலும் சரி சரி நான் உனக்கு கிடைக்க மாட்டேன் கிடைக்கவே மாட்டான் உண்மையிலே கிடைக்க மாட்டான் நான் இனிமே யாருக்கும் பயப்பட போறது கிடையாது யாருக்குமே பயப்பட போறது கிடையாது வா இந்த உலகத்து மூலையில எங்கேயாவது போய் வாழும் அந்த கெட்டவன் கையில உன்ன நான் சிக்க விட மாட்டேன் நீ என் கையை விட்டு போயிட்டேன்னு நினைச்சேன் ஆனா அந்த ஆண்டவன் திருப்பி கொடுத்துட்டான் இப்ப அந்த ஆண்டவன் கேட்டாலும் நான் திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன் வா போல வேண்டாம் எங்கேயும் போக வேண்டாம் இனிமே நீங்க என்ன பார்க்க வராதீங்க அவர் நினைச்சது நடக்கும் நடக்கணும் இந்த ஊர்ல பெரிய மனுஷனோட பொண்டாட்டியாக போறேன்னா நீங்க என்ன பார்க்கல காதலிக்கல எல்லாம் தூக்கத்துல பார்த்து கனவா நினைச்சுக்கோங்க போயிடுங்க இனிமே நான் உங்களை பார்க்க விரும்பல இனிமே எனக்கு இது வேண்டாம் நான் யார் கையில இருந்து தப்பிக்க முடியாது ஏமாற்றங்கள் வந்த போது நானும் உன்ன போல தான் அழுதேன் ஆனா கைவிட்டு போன எதுவுமே எனக்கு திரும்பி கிடைக்கல படைப்புகளான நம்மளுக்கு ஆசைப்பட மட்டும்தான் விதி இருக்கு மற்ற எல்லாமே அந்த கடவுளோட கையில தான் இருக்கு உன்னை கஷ்டப்படுத்தி சோதிக்கணும்னு அந்த ஆண்டவன் நினைச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன்
இதெல்லாம் எதிர்பார்த்தே ஒன்றும் நடக்கல ஆண்டவருடைய சித்தம் வருத்தப்படாத அதுக்கப்புறம் திரும்ப நீங்க பாம்பே வந்திருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படித்தானே ஸ்ட்ரீட்ல பாவப்பட்ட ஒரு கசல் பாட்டுக்காரன் சாப்பாட்டுக்கு <laughs>
Oh, my God. 